一滴，也只能往自己的肚里吞。这是新闻徐晴、龚忠义台报道。再来看判了二十年的台中捷运上午正式动工，台中市长胡志强请马总统主持动工典礼，没想到五位绿营市议员当着马总统的面拉起白布条抗议终结团队，几乎都是移植台北捷运，结果马总统当场动怒，要民进党别再闹了。好，请工作人员助理一下，各位女士，请工作人员助理一下，大家早安，大家好。马总统才刚上台致辞，在台下的官吏、绿营市议员一下子变成了抗议者，而且有备而来，拉开了白布条，大声叫嚣。我们希望民进党的朋友，为了台大台中的未来，不要再吵了，好不好？啊！我们希望台中的民意代表，要拿出台中人的热情，拿出台中人的风度。总统最近瘦很多，脖子经络特别明显，大声要民进党别再吵时，脖子的筋都浮出来。台中市政府交通处的娘子军马上把五位市议员硬是推出场外。嗯其实周杰怎么会劳动到总统来动土？原来是胡志强告御状。我个人在上个礼拜打电话向总统报告，我说这个对我们很重要。如果本来不是总统要来，总统不来，院长不来，部长不来，地方上可能会很失望。所以马总统比吴敦义院长和毛志国部长更闲，所以来了吗？这逻辑根本说不通。恐怕是胡志强把前几天设计博览会邀不到朱立伦的怒气，直接越级上告马总统。马总统很给面子来了，却被民进党议员呛瞎，引发他罕见的动怒。民事新闻徐明康、陈建华，台中报道。台中捷运在抗议声中，其他路线有没有必要？民事新闻徐明康、陈建华，台中报道。马总统今天在台中捷运动土典礼上发飙，破坏平常给人斯文的形象。其实马总统好几次在镜头前失控，令人印象最深刻的就是四年前国民党十七全会，当时他找不到投票地点，竟然对着媒体大声咆哮。有人形容马总统是“师奶杀手”，不过师奶们要是看到这个画面，恐怕会形象幻灭。大家，我们现在都会举行投票，请大家尊重。麻烦摄影站站一边，好不好？到后面来，好不好？请媒体的朋友尊重我们，好不好？脖子冒青筋，扯开喉咙，握拳板着一张脸。四年前刚接党主席的马英九对媒体发了好大的脾气，是谁惹他呢？是十七全代会动线乱，找不到投票地点，这怎么能怪罪媒体？我在讲话的时候，可不可以请那些不相干的人不要讲话，好不好？当时是台北市长的马英九反对开放平林，跑到环保署踢馆要别人闭嘴。就连零八年帮立委辅选，也因为时间耽搁了，对苗栗县长凶巴巴。搞不好一些看一下精神科，然后这个吃一下抗忧郁的这个哈。反正以前鞠躬还要喊十一秒、十秒，起码大概那个时间鞠躬的时间已经经过去了，能更小登手去的现在。对灾民鞠躬道歉的马总统和对再也咆哮的马总统，真的是同一个人吗？绿委讽刺：走过风灾低潮，马总统的温良恭俭让也不见了。民事新闻综合报道。